Habari ya saizi mwanafamilia ya changamkia fursa. Kila mtu anatamani kupata mafanikio katika maisha. Yes, we need success. Lakini yapo mambo ambayo yanakuamisha mafanikio yasifikiwe kwa wakati. Na mambo haya matatu na yukuambia leo yanakuamisha mafanikio yako katika ufugaji wa kuku bila we mwenye kujua. Stay tuned. Sisahau kusubscribe kwa kubonyeza bata nyekundu hapo chini liandikwa subscribe na kisha bonyeza alama ya kengele ita kujitokeza. Lakini vivile usisahau kulike, kukoment na kushare video hii ili kusambaza ujumbe huu kwa watu wengi zaidi. Kabla hatujaendelea na sumoletu la leo ni kukumbushe kuchukua tahadhari ya kwe mwenyewe pamoja na familia ya kuna jamii na kuzunguka kuhusiana na maambukizi ya virusi hatari vya ugonjwa wa corona. Ugonjwa upo na umeshia uwa maelfu ya watu mpaka kufikia sasa hivi. Cha kujikinga ni kuchukua tahadhari kama tunavoelekezwa na watala muetu wa afya. Yambo la kwanza linalokuamisha maendeleo yako katika ufungaji wa kuku ni muda. Muda unachukua nafasi kubwa katika mafanikio yako kwenye maisha yoyote yale yawe ni ya ufugaji au uwekezaji wa aina yoyote ile. Kukosa muda kuna kuathiri kwa namna mbili kama zifuatazo. Namna ya kwanza ni kukosa muda wa kuwekeza na hili limekuwa ni tatizo kubwa kwa watumishi wa umma walioko serikalini na hata walioko katika makampuni binafsi. Utawasikia wakilalamika. Tunafanya kazi masaa mengi na hatuna muda wa kuwekeza. Hili linatuathiri sana. Sasa unapokuwa umekosa muda wa kuwekeza, unakuwa ni mtu ambaye unaishi from paycheck to paycheck. Paycheck to paycheck. Yaani wewe unaendesha maisha yako kwa kusubiria mshahara mpaka mshahara, mshahara mpaka mshahara. Kitu ambacho kinakufanya wewe unaingia katika madeni mengi wakati ungetumia ule muda kidogo ambao unaupata kuwekeza katika biashara yoyote ile ni hasa tunazungumzia hapa ni ufugaji wa kuku ambao ni mradi unaoweza ukafanya hata nyumbani kwako. Inaweza ikakusaidia ukajipatia kipato cha ziada, ikakusaidia kusukuma maisha ya hapa na pale. Na namna ya pili ambapo muda unaoathiri katika mafanikio yako kwenye maisha ni kukosa muda wa kukagua miradi yako ambayo tayari umeshawekeza. Watu wengi wamekuwa wakiwa bize sana kulitumikia taifa lakini wanasahau kutenga muda kidogo wa kukagua miradi yao inaendeleaje na wanaamini wale watu ambao wamewaachia kwao ni wasimamizi wazuri. Kitu ambacho wanasema mali bila daftari, huisha bila habari. Wewe kama msimamizi mkuu ni muhimu kufuatilia kile ambacho umekiwekeza kinaendeleaje mafanikio yake ni vipi changamoto zinazokumba ule mradi wako ni zipi na kama kuna upotevu wa pesa basi jiulikane umepotea kwa namna gani na jinsi gani utaweza kuifixi unapomwachia tu mtu asimamie mradi wako bila we kukagua unahatarisha na utajikuta unapata hasara kwa sababu yule anaendesha ule mradi yeye yeah, anafikiria katika upande wake lakini na we pia kama mmiliki ule mradi ni vyema ukaenda kwa unaukagua mara kwa mara itampa hofu yule ambaye anasimamia ule mradi kuto kujinimbikizia mali kwa upande wake mwenyewe na kuwekeza zaidi katika mradi wako ile uweze kusonga mbele. Kwa hiyo unapokosa muda wa kutosha itakuathiri sana katika maendeleo yako hata kama ni ufugaji wa kuku au umewekeza katika sekta nyingine yoyote ile. Jambo la pili ambalo linawaathiri wengi katika mafanikio yao kwenye ufugaji wa kuku ni maamuzi. Wengi huwa tunaziona fursa hasa tunapokuwa tukiruzi mitandaoni au kwenye store tunapokuwa tunapiga na washikaji lakini tuna delay sana katika kufanya maamuzi ya kuzichangamkia zile fursa hili linatukamisha tulio wengi kwa sababu ya uoga na kama sio uoga basi ni kuchukua muda mwingi kutathmini kile ambacho unataka kukifanya maamuzi ni kitu muhimu sana unapokuwa umeijiwa na wazo au umeiona fursa sehemu fulani jiwa kamba ile idea ya wazo ni kitu ambacho kinaishi usipokifanya wewe basi kuna mtu mwingine atakayekifanya kwa unapokuwa unawaza kitu fulani at the same time ujue kabisa kuna mtu mwingine anawaza kama unachowaza sasa ni muda sasa pale ni timing maamuzi ndio yanaamua eh, yana, ni upi uelekeo wako katika maisha yako either ni mafanikio katika ufugaji wa kuku au kitu kingine ambacho unatamani kukifanya 
Kwa hiyo sichukue muda mwingi katika kufanya tafiti ambazo zitakupelekea wewe either uchelewe kuichangamkia ile fursa ambayo umeiona au kukupa uoga kabisa utakaokufanya usiingie kabisa katika ule uwekezaji ambao umeona. Kwa hiyo fanya research baada ya kufanya research then fanya maamuzi uingie katika uwekezaji. Jambo la tatu linalokomesha maendeleo yako katika ufugaji wa kuku ni pesa. Vijana wengi tunatamani kuwekeza katika miradi mbalimbali lakini kitu ambacho ni kikubwa na ni changamoto kubwa sana kwa walio wengi ni pesa, kiwango cha kuwekeza. Lakini hili linatotokea kwa sababu ya kuto kujitambua tu sisi wenyewe kwamba mimi kama kijana ninatakiwa niji niwe na tabia ya kujiwekea fedha yangu ya ziada yani niwe na saving either iwe ni bank account au ni kwa njia yote ile niweze kujiwekea kiwango fulani cha pesa kila mwezi ili kitaka, ili kiweze kunisaidia katika uwekezaji wa baadaye sasa unapokuwa haujaishi katika mentality ya uwekezaji unatamani sasa kuwekeza na hauna pesa ya kutosha hiyo inakuwa ni changamoto kubwa kwako lakini hata hiyo pesa kidogo uliyonayo si dharau inaweza ikakusaidia ukaanza na kidogo ila ukiwa unafikiria kukiwekeza zaidi ili kiku, ili kukuza mradi wako uwe mkubwa kiwango kuwa na kiwango kidogo cha fedha haimaanishi usiwekeze zipo opportunity nyingi sana ambazo zinahitaji uwekezaji sio lazima uwekeze kwenye uwekezaji ulio mkubwa na uonekane ufahari lakini unaweza ukawekeza pesa yako kwenye uwekezaji ulio mdogo tu then ukapambana kujenga misingi imara ya ule uwekezaji ambao umeuweka kweli pesa ni changamoto na kubali lakini tuweke tabia ya kujiwekea fedha kidogo ili ije tusaidie hapo baadaye